गुड मर्निंग गाइज दिस इज शांतिका घोष एंड यू आर वाचिंग सी आर पी अडेमी तो आज के सेशन टू शुरू करब आज के रिव्यू सेशन आज के एक नम्बर सेशन सबाई ताड़ी जयन कर जाओ और क्लसटे के बसि बेसि शेयर कर दाओ चैनल नतून हम अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर संगे थे प्रथम प्रश्न आज के हिमायन कीसर द्वारा खाद्य संरक्षण सहायता करे जीवाणु हत्या बैक्टरिया के हत्या कर जैव रासायनिक बिक्रिया हार ह्रास कर एनजाइम क्रिया के ध्वस कर बरफे स्तर दिए खाद्य के ढेके रखे अर्थात हिमायन मध्यमे जो खाद्य संरक्षण कर से विषय की एखने तुम्हारे बोलते हैं कौन प्रसेस से खाद्य संरक्षण है हिमायन मध्यमे आंसार करो प्रत्येक आंसार करो जीवाणु हत्या जैव रासायनिक बिक्रिया हार ह्रास एनजाइम क्रिया के ध्वस बरफे स्तर दिए खाद्य के ढेके देर आंसार हे जैव रासायनिक बिक्रिया हार के ह्रास कर ठीक है कीसर द्वारा खाद्य संरक्षण सहायता करे ना जैव रासायनिक बिक्रिया हार के ह्रास कर खाद्य संरक्षण सहायता करे मैं जो टेम्पारेचार प्रचुर कमे जाए से ही समय कोकम रासायनिक बिक्रिया है ना तो जो रासायनिक बिक्रिया ना खबर अनेक समय पर्त भलो थक तो दैट्स वाई हिमायन फ्रिजे जो आप रखी खबर दबार तो यही प्रसेसे खबर नीचे खाद्य जाल गुरुत्व अंतर्भुक्त खाद्य जालक बोली शक्ति प्रवाह के मुक्त कर वास्तुतंत्र के बृहत्तर स्थायित्व दे खाद स्तर विकल्प संख्या पावा जाए ऊपर सब कटी खाद्य जालक बेपार जी फूड चेन की उत्पादक थे परपर स्टेप ब स्टेप प्रथम श्रेणी खादक द्वित श्रेणी खादक सर्वोच्च खादक ए रखम स्तरे गए पोछाय हे फूड चेन ठीक है एबार गाचटा के एक छागल खाच्चे गाचटा के एक फोरिंग खाच्चे गाचटा के एक हे हरिण खाच्चे ठीक है एबारे फोरिंग के खाच्चे हे बैंग बैंग के खाच्चे साप साप के आर खाच्चे बक ठीक है सर्वोच्च स्तर खाद आर एक ही भाव हरिण के खाच्चे हे हरिण के खेल हरिण के आर बाघ खे निल ठीक है तो ये हे परस्पर एके अन्नर सकते जालक आकार सम्पर्क तैरि से विषयता के बोलब हे खाद्य जालक ठीक है तो ये जे कटा आज सब कटाई कारेक्ट आज आंसार हो ऊपर सब कटी शक्ति प्रवाह मुक्त है कारेक्ट आज वास्तुतंत्र के बृहत्तर स्थायित्व दे कारेक्ट आज प्रति खादक स्तरे विकल्प संख्या पावा जाए कारेक्ट आज ऊपर सब कटे हे कारेक्ट आंसार तीन प्रश्न आंतसंजुक्त और आंतनिर्भरशील खाद्य श्रृंखला व्यवस्था के कि बला है खाद्य चक्र खाद्य श्रृंखल खाद्य जालक ना कि खाद्य व्यवस्था आंतसंजुक्त और आंतनिर्भरशील खाद्य श्रृंखला के बोलब आंतसम्पर्कुक्त मैं परस्पर परस्पर सम्पर्क दुटो फूड चेन तीनटे फूड चेन तरह बसि फूड चेन जख परस्पर संयुक्त और निर्भरशील था बोलो कि ना खाद्य खाद्य समूह एर दैनन्दिन प्रयोजन खाद्य श्रृंखल श्रृंखल है ठीक है खाद्य श्रृंखल नेक्स्ट हे एक खाद्य जगत थे अन् एक गतर शक्ति परिमप एक प्राणी अन् प्राणी के खाद्य हिसाब से खाद्य पिरामिडे कि था खाद्य पिरामिडे थे एक खाद्य जगत थे अन् एक गतर शक्ति परिमप मैंने धरो एखे खाद्य पिरामिडा आँकल एखे धरो यहाँ हे एनार्जी पिरामिड आँक तो एक्चुअल खाद्य जगत मैं प्रथम प्रड्यूसार तपर प्राथमिक खादक तपर गौण खादक तपर सर्वोच्च खादक ये आँखा हलो ठीक है एबार कि ना एक खाद्य जगत से खान शक्त गतिशक्तर परिमप कर एनार्जी परिमप कर बोमासर परिमप कर ठीक है तेल बोझा जा खाद्य जगत थे अन् एक शक्ति परिमप जख कर दैट इज शक्ति पिरामिड ये कख एनार्जी होते कख बायो मास होते कखो संख्या होते तीनटे टाइपर है ये पिरामिड आशा करी बोझाते पे 
বিভিন্ন ট্রপিক স্তরে একটি জীব থেকে অন্য জীবে পুষ্টি এবং শক্তির প্রবাহকে বলা হয় খাদ্য শৃঙ্খল খাদ্য জাল খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাদ্য হজম প্রক্রিয়া একটি জীব থেকে অন্য জীবে পুষ্টি এবং শক্তির প্রবাহকে আমরা কি বলবো খাদ্য শৃঙ্খল বলবো জাস্ট একটা জীব থেকে অন্য জীবে এক বলেছে তো সেই জন্য এটা খাদ্য শৃঙ্খল হবে পরস্পর সম্পর্কিত বললে সেটা খাদ্য জাল বা খাদ্য জালক বা ফুড ওয়েব হতো ঠিক আছে চলে যাবো ছয়ের প্রশ্নে উদ্ভিদ দ্বারা খাদ্য সংশ্লেষ কোন পুষ্টি স্তরের উদাহরণ দ্বিতীয় প্রথম তৃতীয় নাকি চতুর্থ উদ্ভিদ দ্বারা খাদ্য সংশ্লেষ কোন পুষ্টি স্তরের উদাহরণ ট্রফিক কোন ট্রফিক স্তরের উদাহরণ একদম প্রথম উৎপাদক শ্রেণী হলো উদ্ভিদ যারা খাদ্য তৈরি করে তারা হচ্ছে প্রথম স্তরের উদাহরণ ঠিক আছে আশা করি বোঝাতে পেরেছি যত পর্যন্ত বলা হয়েছে প্রত্যেকটা প্রশ্ন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবার আমরা নেক্সট প্রশ্নে যাব সাত নম্বর প্রশ্নে যাব নিম্নলিখিত একটি খাদ্য শৃঙ্খল এবং শক্তি পিরামিডের সর্বাধিক স্বীকৃত অংশ হিসাবে পরিচিত কি উৎপাদক খাদক বিয়োজক নাকি করকর খাদক মানে এখানে কি বলতে চাইছে খাদ্য শৃঙ্খল শক্তি পিরামিডের সর্ব স্বীকৃত অংশ হিসাবে পরিচিত সর্বাধিক স্বীকৃত অংশ হিসাবে পরিচিত কোনটা সর্বাধিক স্বীকৃত বলতে মানে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত শৃঙ্খল বা শক্তিটা কোথায় পৌঁছায় ঠিক আছে শেষ পর্যন্ত আমরা জানি যে সমস্ত শক্তি একটা ধরো যে কোনো ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খাদকের পরেও যদি আমরা দেখি একদিন তো এই সমস্ত খাদকগুলো কি হবে না মারা যাবে তাই তো সমস্ত খাদকগুলো মারা যাবে এবং উৎপাদকও মারা যাবে তখন ওই জৈব পদার্থটাকে পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ কে করে না বিয়োজক করে ঠিক আছে সেই জন্য সর্বাধিক স্বীকৃত প্রত্যেকটা খাদ্য শৃঙ্খলে শেষ পর্যন্ত বিয়োজকের ভূমিকা আছে কারণ যখন ওই প্রাণীটা মারা যাবে বা ওই উদ্ভিদটা মারা যাবে তার শরীরের ভেতরে যে জৈব পদার্থগুলো সেইগুলোকে অজৈব পদার্থে কনভার্ট করে পরিবেশে ফিরিয়ে দেবে বিয়োজক ঠিক আছে আটের প্রশ্ন নিচের কোনটি ইনসিটু সংরক্ষণ কৌশলের উদাহরণ নয় বলেছে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ উদ্ভিদ উদ্যান জাতীয় উদ্যান পবিত্র উপবন কোনটা ইনসিটু সংরক্ষণের উপায় নয় উদ্ভিদ উদ্যান বা যেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে নর্মাল একটা ধরো ইয়ে বলতে পারি বাগান বলতে পারি তো সেই বাগানটাতে আমরা নিজেদের ইচ্ছা মতো গাছ লাগাই কখনোই সেটা ইনসিটু নয় সেটা এক্সিটু যখনই আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো কিছু উদ্ভিদ বা প্রাণী চাষ করব বা লাগাবো গাছ লাগাবো সেইগুলো হয়ে যাবে ইন এক্সিটু আর ইনসিটু হচ্ছে নিজের মতো করে উদ্ভিদ এবং প্রাণী যেখানে বেঁচে থাকতে পারে সেই জায়গাটা হচ্ছে ইনসিটু সেটা বাইরে থেকে অবশ্যই প্রোটেক্টেড থাকবে কনজারভেশনের জন্য তো এখানে দেখো আর একটা আছে পবিত্র উপবন জাতীয় উদ্যান বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ নিয়ে আশা করি তোমাদের কোনো ডায়ট নেই পবিত্র উপবন বলতে নর্মাল একটা বনকে বোঝাতে চাইছে এখানে ঠিক আছে ফরেস্ট বা জঙ্গলকে বোঝাতে চাইছে কোনটি প্রাকৃতিক আবাসস্থলের মধ্যে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রাণী উদ্যান এক্সিটু ইনসিটু ইন ভিট্রো তো এখানে প্রাকৃতিক আবাসস্থলের মধ্যে ইনসিটু সংরক্ষণ যেগুলো বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ স্যাঙ্কচুয়ারি এবং হচ্ছে ন্যাশনাল ফরেস্ট যার মধ্যে পড়ে নেক্সট চলে যাব ভারতে বন্যজীব সুরক্ষা সংরক্ষণের জন্য বন্য জীবন সুরক্ষা আইনটি কোন সালে প্রণীত হয়েছিল উনিশশো সত্তর উনিশশো বাহাত্তর উনিশশো পঁচাশি নাকি উনিশশো আশি কোন সালে প্রণীত হয়েছিল সুরক্ষা আইনটি এটার আনসার হবে উনিশশো সালে বন্যজীব সুরক্ষা এবং সংরক্ষণের জন্য আইনটা কোন সালে প্রণীত হয়েছিল না উনিশশো সালে প্রণীত হয়েছিল নেক্সট চলে যাব প্রেইরি তৃণভূমি ড্যাশে পাওয়া যায় প্রেইরি তারপর তৈগা তুন্দ্রা এগুলো বিভিন্ন রকমের তৃণভূমির উদাহরণ প্রেইরি তৃণভূমি পাওয়া যায় হচ্ছে উত্তর আমেরিকা ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্নে যাব কোন ভারতীয় বনে দেশের সব থেকে কম বনভূমি আছে মানে অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন ভারতীয় বনকে বা হচ্ছে অরণ্যকে বিশেষ কয়েকভাবে ভাগ করা যায় ঠিক আছে যেমন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কাঁটা অরণ্য চিরহরিৎ অরণ্য আলপাইন বা সাব আলপাইন অরণ্য মেনগ্রোভ অরণ্য এগুলো আলাদা আলাদা রকমের অরণ্যের এক্সাম্পেল কম বনভূমি বা কম গাছপালা আছে কোন জায়গায় 
তো এই ম্যানগ্রোভ অরণ্যে সব থেকে কম বনভূমি বা গাছপালা আছে শুধুমাত্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে হচ্ছে ম্যানগ্রোভ অরণ্যগুলো দেখতে পাওয়া যায় যেমন সুন্দরবনে কিছুটা আছে এই রকম বনভূমি খুব কম পরিমাণে ভারতবর্ষে আছে ঠিক আছে মানে অন্যান্যগুলোর তুলনায় সব থেকে কম নিম্নলিখিত কোনটি প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র নয় মরুভূমি অ্যাকোয়ারিয়াম অরণ্য নাকি নদী এর আনসার হবে অ্যাকোয়ারিয়াম প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র নয় নেক্সট প্রশ্নে যাব আমরা পশ্চিমবঙ্গে বন সংরক্ষণ শুরু হয় কত সালে আঠেরোশো ষাট আঠেরোশো চৌষট্টি আঠেরোশো একষট্টি নাকি উনিশশো নব্বই সরি আঠেরোশো নব্বই বন সংরক্ষণ শুরু হয় কত সালে আঠেরোশো চৌষট্টি সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে বন সংরক্ষণ শুরু হয় নেক্সট চলে যাব গ্রেট ইন্ডিয়ান মরুভূমি ড্যাশ মরুভূমি হিসাবেও পরিচিত কালাহারি গোবি সাহারা নাকি থর যেই মরুভূমিটা ইন্ডিয়ায় অবস্থিত দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ গ্রেট ইন্ডিয়ান মরুভূমি এটা কি নামে পরিচিত থর মরুভূমি নামে পরিচিত এবং পশ্চিম রাজস্থানে অবস্থিত তাই তো আরাবল্লী পর্বতের পূর্ব দিকের পোর্শনটা অতটাও মরুভূমি প্রবণ নয় যেইগুলো যেই অঞ্চলে কিছুটা হলেও চাষবাস হয় আর পশ্চিম দিকের অংশটা পুরোটাই বালুকাময় মরুভূমির অন্তর্গত যেটা থর মরুভূমি নয় পরিচিত বৃষ্টিপাত খুবই কম হয় চাষবাস কিছুই হয় না প্রবাহিত জলের বাস্তুতন্ত্র কি নামে পরিচিত লেন্টিক পেলাজিক লেটিক নাকি লটিক নাকি মোহানা বাস্তুতন্ত্র প্রবাহিত জল অর্থাৎ যে জলটা প্রবাহমান এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে যেমন সমুদ্র নদী এই সমস্ত অঞ্চলের যে বাস্তুতন্ত্র সেটাকে কি নামে পরিচিত আর একটা প্রশ্ন এখান থেকে সেটা হচ্ছে স্ট্যাগন্যান্ট ওয়াটার বা বদ্ধ যে সমস্ত জলগুলো সেই জল যেমন পুকুর এই জলের যে বাস্তুতন্ত্র সেটা কি নামে পরিচিত তো দুটো উত্তরই এখানে আছে প্রবাহিত জলের বাস্তুতন্ত্র হলো লটিক বাস্তুতন্ত্র আর স্ট্যাগন্যান্ট ওয়াটারের বাস্তুতন্ত্র বা জমা জল যে জায়গাটা আছে জলটা মুভ করে না সেই বাস্তুতন্ত্র হলো লেন্টিক বাস্তুতন্ত্র ঠিক আছে জলের উপরের স্তরে ভাসমান জীবজন্তুকে বা একদম তোমার যেটাকে আমরা বলবো উপকূলবর্তী অঞ্চলের যে সমস্ত জীব তাদেরকে বলবো পেলাজিক ঠিক আছে পেলাজিক বাস্তুতন্ত্র নেক্সট তুন্দ্রা অঞ্চলের জলবায়ুর অপর নাম কি আর্দ্র ম্যাক্রো ম্যাক্রো এটা সরি এটা ম্যাক্রো থার্মাল হবে ঠিক আছে শুকনো মেশো থার্মাল আর্দ্র মেশো থার্মাল মরু জলবায়ু তুন্দ্রা অঞ্চলের জলবায়ু কি নামে পরিচিত তুন্দ্রা অঞ্চলের জলবায়ু মেরু অঞ্চলের জলবায়ু নামে পরিচিত বা মেরু জলবায়ু নামে পরিচিত মেশো থার্মাল বলতে কি বোঝাতে চাইছে মানে মোটামুটি টেম্পারেচারটা নর্মাল থাকে মেশো থার্মাল উদ্ভিদ মানে নর্মাল এনভায়রনমেন্টে যে সমস্ত উদ্ভিদগুলো জল এগুলোকে আমরা বলবো মেসো থার্মাল ঠিক আছে কিন্তু মেরু অঞ্চলে প্রচুর শীত থাকে তুন্দ্রা অঞ্চলে জলবায়ুর অপর নাম হলো মেরু অঞ্চলে জলবায়ু বিশ্বে কোন প্রকার বনভূমির সর্বাধিক অংশে রয়েছে ক্রান্তীয় চিরহরির আর্দ্র পর্ণমুচি আর্দ্র পাইন বনভূমি ক্রান্তীয় মৌসুমি মরুভূমি কোন প্রকার বনভূমি সর্বাধিক শতাংশে রয়েছে বিশ্বে কোন প্রকার বনভূমি সর্বাধিক শতাংশে রয়েছে আর্দ্র সরি এটা আমার একটুখানি ভুল দাগ দেয়া হয়ে গেছে এটার আনসার হবে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি ঠিক আছে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি সর্বাধিক রয়েছে ইয়েতে বিশ্বে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি সর্বাধিক রয়েছে ওকে বিশ্বে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি সর্বাধিক দেখতে পাবো আমরা পর্ণমোচি বনভূমি নয় সর্বাধিক অংশে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি দেখতে পাওয়া যায় কারণ সারা বছর গাছপালাটা গাছপালা পাতায় ঢাকা থাকে এবং প্রচুর বড় বড় গাছ জন্মায় কারণ বৃষ্টিপাত বেশি সূর্যালোক বেশি পড়ে সেই জন্য ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্নে চলে যাবো আমরা গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপে কোন ধরনের বন দেখা যায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আর্দ্র চিরহরিৎ উপকূলীয় জলাভূমি উপগ্রীষ্মমণ্ডলীয় অর্ধ চিরহ আর্দ্র পর্ণমুচি অরণ্য কোন ধরনের বন দেখা যায় যেহেতু বদ্বীপ সেই জন্য অন্য কিছুই হবে না উপকূল হবে ঠিক আছে এবং জলাভূমির অরণ্য কারণ মাটিটা কর্দমাক্ত থাকে এবং এই জায়গাতে কোনো বড় গাছ জন্মায় না কোন ধরনের গাছগুলো জন্মায় ওই যে ম্যানগ্রোভ জাতীয় অরণ্য জন্মায় কারণ এত কাদার পরিমাণ বেশি থাকে যে সেখান থেকে তারা জল শোষণ বা নিউট্রিয়ান শোষণ করতেও পারে না ঠিকঠাকভাবে সেই জন্য গাছে থাকা অবস্থায় ফলের মধ্যেই অঙ্কুর 
অঙ্কুরোদ্গম হয়ে যায় বীজটাতে আর কি মাটিতে পড়ার পর অঙ্কুরোদ্গম হয়ে যায় সেটা নয় গাছে থাকা অবস্থাতেই অঙ্কুরোদ্গম হয়ে যায় তো সেই জন্যই এটাকে আমরা ম্যানগ্রোভ অরণ্য বলে থাকি এই ধরনের উদ্ভিদগুলোকে যেমন সুন্দরী গড়ান এই সমস্ত গাছগুলো এর মধ্যে পড়বে কোন ধরনের বনে সর্বাধিক জীব বৈচিত্র্য দেখা যায় ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য নাতিতোষ্ণ সরলবর্গীয় উত্তর মেরু যেখানে গাছপালা বেশি থাকবে সেখানে হচ্ছে আহ জীব বৈচিত্র বেশি থাকবে সেটাই হচ্ছে ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য বা রেন ফরেস্ট টপিক্যাল রেন ফরেস্টের মধ্যে জীব বৈচিত্র প্রচুর বেশি দেখা যায় এরপর আমরা কিছু পেড়াগাজির কোয়েশ্চেন করব পেড়াগাজির কোয়েশ্চেন আমাদের কিছু দিন ধরে বন্ধ আছে তো একটু দেখে নেব আহ পেড়াগাজির কোয়েশ্চেন গুলো তো পেড়াগাজির প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা সেটা দেখি কি বলেছে প্রাথমিক স্তরে ইভিএস পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক প্রাথমিক শ্রেণীতে ভৌত সামাজিক পরিবেশের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার উচিত নয় শ্রেণীকক্ষে পরীক্ষণ ভিত্তিক শিক্ষাদান করা উচিত নয় শিশুদের এমন কার্যকলাপে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয় যা তাদের সৃজনশীল এবং জ্ঞানীয় ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটায় প্রাথমিক স্তরে ইভিএস লিঙ্গ এবং লিঙ্গ সংবেদনশীলতার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত কোনটা হবে আনসার হচ্ছে লিঙ্গ দেখো সব কটাই এখানে ভুল আছে ভৌত সামাজিক পরিবেশে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এখানে উচিত নয় দিয়েছে পরীক্ষণ ভিত্তিক শিক্ষাদান করা উচিত নয় দিয়েছে নেগেটিভ এবং হচ্ছে সৃজনশীল জ্ঞান দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটায় এটাও উচিত নয় করে দিয়েছে এগুলো সবই নেগেটিভ হচ্ছে সেই জন্য লিঙ্গ এবং লিঙ্গ সংবেদনশীলতার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ঠিক আছে সংবেদনশীলতা কথা বলেছে কিন্তু অর্থাৎ এই যে জেন্ডার বায়াসনেস বা জেন্ডার স্টেরিও এই বিষয়গুলো থেকে কি করে বেরোবো আমরা সেই বিষয়গুলো পড়ানো উচিত বাইশের প্রশ্ন পরিবেশ বিদ্যা পাঠে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির প্রধান অসুবিধার দিকটি হলো এই পদ্ধতিটি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংযোগ তৈরি করে এই পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এই পদ্ধতিটিতে বিষয়ের সব অধ্যায়গুলি শিক্ষণ সম্ভব নয় এই পদ্ধতিটিতে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে চিন্তা ভাবনার সুযোগ পায় কোনটা অসুবিধার দিক অসুবিধার দিক হচ্ছে সব বিষয়ের অধ্যায়গুলি শিক্ষণ সম্ভব নয় ঠিক আছে পরিবেশ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুযায়ী যদি আমরা মানে পর্যবেক্ষণ সমস্ত কিছুই পর্যবেক্ষণ করে আমরা শিখি তো সেক্ষেত্রে সমস্ত অধ্যায়গুলি শিক্ষণ এক্ষেত্রে সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে ঠিক আছে কারণ এটা টাইম কনজিউমিং সেই জন্য একটা শিক্ষাবর্ষের মধ্যে সমস্তটা সমস্ত অধ্যায়গুলো কভার করার সুযোগ থাকে না বাকি যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলো সব কারেক্ট আছে তেইশে প্রশ্ন পরিবেশ শিক্ষায় বৈশিষ্ট্য প্রথম তালিকাভুক্ত হয় তিলিসি সম্মেলন যেটা হচ্ছে উনিশশো ছিয়াত্তর উনিশশো সাতাত্তর তিলিসি সম্মেলন উনিশশো সাতাত্তর বেলগ্রেড আন্তর্জাতিক কর্মশালা উনিশশো বাহাত্তর ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অফ হিটম্যান এনভারনমেন্ট স্টক হোম তো এটা হচ্ছে তিবলিস বা তিলিসি সম্মেলন যেটা হয় হচ্ছে উনিশশো সালে প্রথম পরিবেশ শিক্ষার যে বৈশিষ্ট্য সেইগুলোকে এর মধ্যে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে নেক্সট প্রশ্ন চিপক আন্দোলন যার সাথে যুক্ত শ্রমিক আন্দোলন বৃক্ষ অরণ্য বাঁচাও আন্দোলন খনিজ সম্পদ সংগ্রহ আন্দোলন কৃষক আন্দোলন অবশ্যই চিপক আন্দোলন আমি আগেও তোমাদের বলেছি বৃক্ষ এবং অরণ্য বাঁচাও আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত নেক্সট প্রশ্ন ইভিএস শ্রেণীকক্ষে একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা শিক্ষার্থীর সরি এটা খাঁচা বন্দি হবে খাঁচা বন্দি কাঁচাবন্দী বন্যপ্রাণীদের চেনাতে চিড়িয়াখানা সফরে নিয়ে গেলেন এটি কোন ধরনের সক্রিয়তামূলক কার্যবলি বলে বিবেচিত হবে অ্যাসাইনমেন্ট বা কার্যভার বন্টন পরীক্ষা বা এক্সপেরিমেন্ট প্রকল্পের কাল বা প্রজেক্ট ওয়ার্ক ক্ষেত্র পরিদর্শন বা ফিল্ড ভিজিট কোনটা হবে ক্ষেত্র পরিদর্শন বা ফিল্ড ভিজিট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ঠিক আছে খাঁচাবন্দী বন্যপ্রাণীদের চেনাতে চিড়িয়াখানা সফরে নিয়ে গেলেন কোন ধরনের সক্রিয়তামূলক কার্যাবলী ক্ষেত্র পরিদর্শন বা ফিল্ড ভিজিট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ওকে নেক্সট প্রশ্নে যাব পরিবেশ বিদ্যা সম্পর্কিত সক্রিয় গবেষণার কোন স্তরে হাইপোথিসিস গঠিত হয় সমস্যা নির্ধারণ সম্ভাব্য কারণগুলি বিশ্লেষণের শেষে গবেষণার পদ্ধতি স্তরে মূল্যায়ন স্তরে হাইপোথিসিস সেট করবো আমরা দু রকমের সবসময় একটা হচ্ছে নাল হাইপোথিসিস যেটা মেনে চলবে আর যেটা হচ্ছে চেঞ্জ হবে এই যে সূত্রটা আমরা প্রুভ করব সেই প্রুভটার বাইরে গিয়ে যেটা অন্য কিছু প্রুভ করে তাহলে সেইটা হবে ওই হাইপোথিসিসটা বা নতুন সূত্রটা আর বাকি যদি ওই 
सूत्रता मे चले से नाल हाइपोथिस बो ठीक है तो ये हाइपोथिसा सेट हो जो हमें समस्या निर्धारण करब जो समस्या समाधान करब से समस्या निर्धारण करब व तैरी करब तक ही हाइपोथिसा सेट कर नेक्स्ट प्रश्न नीचे को वायु दूषण जैव निर्देशक कचुरीपाना पार्थेनियम आगाछा करबी फुलर गाच लाइक लाइक हलो वायु दूषण जैव निर्देशक ठीक है लाइक एक मिथजीवी अवस्थान कीसर कीसर सा छत्रक शैवाल वायु दूषण जैव निदर्शन निर्देशक हिसाब से क्या कर नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित को ग्रीष्म मंडल सैक्लोन सुपार सैक्लोन छो यस मे हम छब्बीस दूहजार एकुश ताउते मे षोलो आठरो दूहजार एकुश आमफान मे आठरो उन्नीस दूहजार कूड़ी निसर्ग जून तिर दूहजार कूड़ी ग्रीष्म मंडल सैक्लोन सुपार सैक्लोन नामे परिचित को आमफान आमफान इज द कारेक्ट आंसार ओके नेक्स्ट प्रश्न चले जाबा इंटरनैशनल एनवायरमेंटाल एडुकेशन प्रोग्राम आईईपी चालू कर यूएनओ यूनिस्को यूनिसेफ ना कि यूएलओ इंटरनैशनल एनवायरमेंटाल एडुकेशन प्रोग्राम चालू करूनिस्को तुम्हारे प्रश्न थकल यूनिस्कोर फुल फर्म कि ठीक है यूनिस्कोर फुल फर्म कि एवं आज के शेष प्रश्न जे कारण कुल जतियों उद्यान सम्प्रति विख्यात हो यूरोप डोडोपाखी पुनर्प्रवर्तन मध्य एशिया चितार पुनर्प्रवर्तन आफ्रिका थे चितार पुनर्प्रवर्तन आफ्रिका थे सिंहर पुनर्प्रवर्तन एटार आंसार हो जाए कुनो जतियों उद्यान हे आफ्रिका थे चितार पुनर्प्रवर्तन आंसर तुम्हारे का एक प्रश्न कुनो जतियों उद्यान को राज्य अवस्थित ठीक है ये दुटो प्रश्न होमवर्क दे रही एक नम्बर कुनो जतियों उद्यान को राज्य अवस्थित और दो नम्बर प्रश्न हे यूनिस्कोर फुल फर्म कि दुटो प्रत्येके कमेंटे हाँ के लिखे जाना नेक्स्ट क्लस आगामीकाल ठीक दुपुर बारोटा ए आजकल क्लस एखने शेष कर टेक केयर अल अफ यू एंड थैंक यू सो माच टाटा